pallone gestito dalle maglie verdi delle Ducat Gaudio subito Per rispettare la distanza il direttore di gara e adesso Fracassi contro il Salaco. Parte con destro Fracassi, piazzato 1 a 1 Montecitorio. Dopo 4 minuti si torna in parità. Viene direttamente in porta. Ma che gol ha fatto? Che gol ha fatto? Un fan trasferito. 2 a 1 Edicat. Avvio la sua rapidità a gestire dal basso e sperire indicata per Gaudio riesce a toccare e poi arriva Bizzarri tira più verso il Montecitorio sale la pressione delle maglie nere in anticipo Pappacena guida il contropiede 3 contro 3 palla aperta il secondo palo rimane lì il pallone e poi Fracassi deposita in rete 2 a 2 Pappacena per Fracassi, scambio corto, restituisce il pallone, prova Pappacena in due tentativi a sfondare il muro corto. Gaudio in contropiede, servizio per Gian Cristovano destro e poi Camilli a rispondere presente. Anzi è la corto, sinistro di Gaudio, sbacca su Fusca, allora la rincorsa di Pappacena. Sul secondo palo arriva Fracassi, servizio per Gaudio. Montecitorio 3, Educat 2 Ancora Fracassi, grazie al lavoro di Pappacena Andrà come al solito esperire con destro Che ha fatto valere le sue capacità E sa toccare Camilli oltre la traversa Il destro velenosissimo di esperire Comincia il secondo tempo tra i Ducatè circolo il tessitorio calcio ruba il pallone il tessitorio con la pappacena ma la che rimane a metà e ci insala con poi pappacena sul fondo chance in avvio per il tessitorio del duello pappacena profitta della seconda palla Cusco ora aspetta lei Ducat propone il Montecitorio con Tantalo e poi ruba di donna solo per un attimo Fracassi per Tantalo restituisce il pallone servizio per Pappacena in area di rigore alza il pallone incredibile chance chiusata dal Montecitorio con Pappacena che si divora un gol incredibile Cusco centralmente per Fracassi verso Pappacena Super riuscita di Salago ma non è finita Ancora Fracassi Potente dal principio il suo destro Andrà a esplorire col destro Posiziona la barriera Camilli Direttamente in porta Vola Camilli E mette il calcio d'angolo Riceve Gaudio Costretta a sterzare Si appoggia da esplorire Gian Cristofaro sguardo in avanti vuole andare da Bizzarri invece sceglie Esperire cambio di lato intercetta però Fracassi palla per Pappacena ancora un gol divorato subito in avanti anticipo di Fracassi finte di Fracassi magia sulla destra Palla dentro, respinge il salato, non è finita, Tantalo, sta entrando in area di rigore, palla dentro, Pappacena col tacco, allontana l'Educat. Subito in avanti, oltre i speriche, Fracassi, riesce a toccare per Pappacena, il pallone rimane in gioco e palla entra in porta, il gol del 4 a 2 da parte delle Montecitorio con Pappacena, doppio, vantaggio Montecitorio, 15 e 30 della ripresa. Ferite da Gaudio, troppo spazio lasciato all'Educat, prova ad andare Gaudio, adesso la marcatura è di tanta lo sfonda, Gaudio! Gaudio! 
21 minuti trascorsi della ripresa 3 a 4 tra Educa e Monte Citorio per questa finalissima lui calcia 5 femminile marcato CSI Nasella e poi Camilli il sudangolo Monte Citorio Tiene fracassi e poi Bizzarri prova a rubare. Fischia tre volte il direttore di gara, non c'è più tempo al Palatunibo. Vince il Montesitorio, 4 a 3. Applausi e tanti per Educa e Montesitorio.